Herzlich willkommen bei The Data Brothers, der Podcast mit Meinungen, Erfahrungen und Geschichten rund um das Thema Business Intelligence mit Andreas Beversdorf und Markus Wegener. Ja, herzlich willkommen. Heute treffen wir uns zur Folge 13 und ich habe wie immer jemanden mitgebracht. Ich bin der Andreas und das andere ist der Markus. Hallo Andreas. Hallo Markus. Du siehst, wir machen das Intro heute mal ganz anders. Ich habe ja letztes Mal gesagt, heute wird alles mal anders sein und es seid einfach gespannt. Und im Prinzip leite ich eigentlich nur so ein bisschen ein, wie wir, wie haben wir die letzten zwölf Folgen erlebt und was ist uns in dieser ganzen Zeit passiert? Weil zwölf Folgen, das sind ja schon ein paar Wochen. Und ich sage dir nur eins, Markus, jetzt reicht's mir. Oder andere würden sagen, es schlägt 13. Oder noch viel besser, wir in Norddeutschland sagen, jetzt habe ich die Faxen aber dicke. Wir wollen einfach mal Dinge erzählen, die uns so aufregen, über die wir uns mit unseren Kollegen unterhalten und einfach mal was ganz Simples. Wir planen etwas, wir tun etwas, wir machen ganz viele Regeln, jeder von uns macht etwas und am Ende ist alles, was du planst oder ich benutze mal die Worte eines von mir geliebten Menschen, je genauer ich plane, desto härter trifft mich die Wirklichkeit. Und Markus, ist uns das schon mal passiert, dass du einen Plan gemacht hast für das tolle Projekt und stellst dann plötzlich fest, der auf der anderen Seite hat das irgendwie anders verstanden. Und hast du die Folge jetzt auch so verstanden wie ich? Sehr spannend. Ich, ich muss anders einleiten. Ähm, wir waren jetzt letztens beim Data Grillen und ich habe ein paar Kollegen getroffen, unter anderem auch den Arthur, und wir haben über Lebensplanung gesprochen. Und witzigerweise gibt es Personen, die machen sich Pläne für die nächsten sechs Monate oder so, was sie im Leben erreichen wollen oder für ein Jahr. Und ich merke, das tue ich gar nicht mehr. Also persönlich <lacht> versuche ich gewisse Sachen, die mir wichtig sind, relativ schnell abzuhandeln an Priorität. Aber so lange Pläne, die mich dann auch, wie du sagst, die Härte der Wirklichkeit treffen, mache ich weniger. Also ich bin auf einer kurzen Distanz am Plan und ja, ich meine, die letzte Folge hatten wir ja schon auf die zwölf genannt, wollten wir auch schon so ein bisschen an das Thema rangehen, aber diesmal auf die 13, also das steckt 13, lass uns ruhig mal in das Thema mit dem Plan reingehen. So, Markus, jetzt fängst du das so toll an und du nimmst mir wieder das, ich erinnere mich an die Murmelbahn von damals, du nimmst mir mein tolles Intro und legst noch einen drauf. Und jetzt sage ich dir eins, und schon wieder hast du den Scope für unsere Folge ergänzt, verschoben, erweitert und ich erwarte wie immer neue Dinge und ich will es nochmal sagen. Stell dir wieder vor, wir haben die Planung abgeschlossen für unsere ganzen Folgen und jetzt kommst du auf die Idee und sagst, Mensch, ich habe da noch eine Idee. Bedeutet das nicht automatisch, dass wir was ändern müssen? Und so ist es doch auch ein Projekt. Jetzt kommt der Kunde und sagt, ah, wie was, ich habe das alles verstanden, aber haben Sie schon gesehen, es sind neue Features gekommen. Können wir das nicht damit abbilden, was Sie damals sagten, was nicht geht. Geht das vielleicht jetzt? Können wir das mal ausprobieren? Ja, und ist das nicht der agile Ansatz? Also tatsächlich dieses Problem, dass wenn wir zu viel planen, wir in dieses Wasserfall-Thematik reinkommen, dass wir am Anfang uns die ganze Landkarte aufzeichnen, alles bis ins Detail planen und dann über die Zeit einfach merken, dass es nicht mehr hinhaut mit dem Plan und wir eigentlich korrigieren müssen. Und dass wir sagen, okay, im agilen Ansatz machen wir Iterationen. Wir machen nur kleine Bausteine, in die wir uns fortentwickeln wollen, die wir auch komplett abschließen, damit wirklich ein nutzbares Werk dabei rumkommt. Aber bei nach jeder Iteration äh, sind wir wieder in der Lage, uns neu auszurichten, zu sagen, dass das, was wir gemacht haben, vielleicht verwerfen müssen, neu überarbeiten müssen. Oder dass wir eben, wenn wir jetzt Prioritäten sich geändert haben, doch ein Thema schneller vorziehen, um das dann umzusetzen. Andreas, macht ihr das? Macht ihr iterative Entwicklung in der Form? Ja, tatsächlich machen wir das. Aber mein größtes Problem an diesem iterativen Ansatz ist doch, jetzt mache ich mir natürlich schon ein paar Ideen zum nächsten Schritt. Und jetzt kommt da ein Produkt daher und hat ganz neue Features mit dabei, die ich vorher noch nicht kannte, die ich noch nicht mal geahnt habe, die kommen. Ich nehme mal das Beispiel jetzt aktuell, der große Hype Power BI und Data. Mart. Und was passiert? Kannst du das mal kurz testen, Andreas? 
passt das nicht vielleicht doch besser zu unserem aktuellen Ansatz, den wir hier beim Kunden verfolgen? Und schon bin ich wieder einen Tag damit beschäftigt, zu verproben, ob das, was da jetzt neu kommt, das andere vielleicht sogar ersetzen kann. Und jetzt stell dir vor, du hast schon vier iterative, tolle, agile Schritte gemacht in acht Wochen, wie viel auch immer. Und jetzt sagt dir jemand, ja, das war ja schön, aber wir müssen das nochmal neu machen. Und ich will gar nicht über das Geld sprechen, aber es wird bestimmt auch jemand sagen, Mensch, du kannst nicht jedes Mal alles neu machen. Passt unser Ansatz oder passt er nicht? Und komplett verwerfen willst du es ja auch nicht. Also wie geht man denn mit solchen wirklich starken Veränderungen um. Es ist ja nicht so, dass das Haus neu geplant wird, sondern da gibt es plötzlich komplett neue Türen, die passen aber nicht mal mehr in den Rahmen rein. Was mache ich denn? Ja, spannendes Thema. Besonders, also wir hatten das selber auch, oder ich habe das mitbekommen, in einem Umfeld von unseren Business Central Entwicklern. Da waren einfach, gab es APIs oder Schnittstellen, die waren einfach nicht vorhanden. Dann haben unsere Entwickler diese Schnittstellen selber entwickelt und Kurz darauf ist aber Microsoft so weit gekommen und hat die auch geliefert. Also man ist immer so im Wettlauf gewesen, dass man wusste, dass was fehlt, dass Microsoft das auch auf dem Schirm hat oder dass was kommen wird, wenn wir mal in unseren Release-Plänen von Microsoft schauen. Aber bis man es dann wirklich einsetzen kann, braucht man eine Übergangslösung. Und ich glaube, da ist dieser Punkt, man muss diesen Mehrwert immer wieder abschätzen. Das bedeutet auch für dich, du hast ja deine ersten vier Iterationen gemacht, die hast du ja nicht aus Spaß gemacht, sondern du willst ja aus dem Inkrement immer einen Mehrwert schaffen. Und an dem Zeitpunkt, wo du jetzt eine neue Möglichkeit, Option siehst, musst du das natürlich abwägen, ob du diesen Invest, das eine zu verwerfen und auf die neue Technologie zu gehen, ob dir das wirklich einen Mehrwert bringt. Oder ob es einfach nur nice to have ist. Es ist gerade, wie du es schon sagst, irgendwie unter Feuer. Es ist einfach gehypt und dass man es vielleicht auch etwas übersieht, was da an noch an Kanten dran sind. Also Sachen, die noch nicht so gut funktionieren. Der andere Punkt ist natürlich dieses Thema, alle reden über agile Vorgehensweisen und es gibt ja auch entsprechende Regeln, die keiner so richtig einhält. Das wäre ja auch dieser geschützte Raum. Das heißt, während deiner Iteration, deiner Entwicklung, solltest du dich jetzt nicht unbedingt mit neuen Themen beschäftigen und also musst diese Iteration zu Ende bringen, um wirklich erstmal diesen Punkt zu erreichen. Und ab da wäre dann ja erst der Entscheidungsweg da und zu abzuwägen, was man da wirklich nutzen will. Ich habe Jemand anderes gehört, der hatte gesagt, das war im öffentlichen Raum, wir haben ein Projekt ausgeschrieben, wir haben Funktionen beschrieben und wir waren ungefähr bei Hälfte des Projektes oder der Zeit des Projektes und haben gemerkt, die letzten Funktionalitäten brauchten wir gar nicht mehr, weil sie sich einfach fachlich schon überholt hatten. Aber der Dienstleister hat in dem Moment auf dem Projektvertrag bestanden und hat diese Funktionalitäten ausgeliefert obwohl sie keiner mehr haben wollte. Das ist dann halt der andere Punkt, was ja jetzt dafür sorgt, dass wenn du agil arbeitest oder äh, eben in diesen Kostenblöcken förmlich auch, dass du in der Lage bist zu sagen, okay, wenn sich mein Scope geändert habe, vielleicht investiere ich mehr Geld, vielleicht investiere ich weniger Geld, aber ich bringe es immer wieder in diesen kleinen Blöcken darauf, was wirklich genutzt werden muss. Jetzt greife ich nochmal rein. Der Kaspar de Jong hat erzählt, früher hat Microsoft in sechs Jahresschritten geplant, wie sie sich mit den Produkten entwickeln wollen. Aktuell ist der Horizont sechs Monate. Also sie wissen heute, was in sechs Monaten mit Power BI machen werden, aber die nächsten sechs Monaten haben sie noch nicht in dieser Detailheit geplant. Und ich finde, das ist ein sehr interessanter Ansatz. Zusätzlich habe ich schon die Aussage auch gehört, dass Microsoft sagt, wir planen gar nicht, also wir, es war sowas, äh, wir Deutschen, wir sind immer so, wir wollen immer das komplette Bild und alles fertig durchgeplant zu haben. Microsoft geht mehr diesen Ansatz, sie werfen erstmal einen Prototypen aufs Feld und prüfen dann, wie der Markt es annimmt und wie der Markt darauf reagiert, weil sie auch da, sie immer wieder der Meinung sind, dass sie nicht alle Szenarien durchspielen können und dass Produkte anders genutzt werden von der breiten Masse, als man das selber vorher in seinem Feldversuch sieht. Andreas, wie siehst du das? Markus, da sprichst du genau das an, was ich zu Anfang schon angedeutet hatte mit diesem, wenn ich zu genau plane, dass mich die Realität ja einholt. Und zuerst habe ich gedacht, als du damit anfingst, tatsächlich, es ärgert mich, dass dieser Plan gar nicht so lang ist. Aber wir wollen ja diesen agilen Ansatz, weil 
es hilft mir ja nicht, wenn das Produkt fertig, fix und fertig hingestellt wird. So, das ist es, das könnt ihr benutzen, aber sie noch nicht alle gefragt haben, die dazu Ideen haben. Das heißt, jeder hat ja dazu Themen, die er noch mit einbringen möchte, anders beleuchtet und so weiter. Der wichtigste Punkt für mich ist tatsächlich, ich finde es gut, dass sie diesen Ansatz wählen, aber was mir natürlich schwer fällt, wenn ich heute etwas plane und wenn das Projekt doch etwas länger dauert in seinen Schritten, wie kann ich denn da Dinge berücksichtigen, wo Microsoft selbst noch nicht weiß, wo die Reise hingeht? Und ich nehme wieder das Beispiel, Datamart klingt cool, ist was, probiere ich aus und ich stelle fest, gewisse Features sind noch gar nicht drin, wie zum Beispiel Tabellen, Verknüpfungen und Ähnliches. Und dann denke ich, Mensch, okay, ich weiß noch nicht, wie es aussieht. Also muss ich das nochmal zurückstellen? Trotzdem muss ich mir das ja in meinen agilen Schritten anschauen, weil es könnte ja Einfluss haben auf die zukünftigen Schritte, die wir planen. Insofern macht es das nicht so leicht. Und wenn dann noch der Kunde sagt, Herr Bebersdorf, Sie müssen doch irgendwann mal sagen, da geht's lang oder da geht's lang. Und ich sage, ja, aber hinter der nächsten Tür könnte noch eine Box stehen, die ich heute noch nicht gesehen habe, die ich mir noch anschauen muss, die ich noch verproben muss. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Der Ansatz ist doch, ich möchte ja bestmöglich den Kunden beraten und auch das Richtige liefern. Insofern muss ich mich ja auch immer selbst informieren, was gibt es Neues, was kommt Neues hinzu und was erwartet uns noch. Da gibt es noch so viele Themen, die auf der Roadmap sind und ich bin froh, dass es mittlerweile eine offene Roadmap gibt, die wir sehen. Insofern, es hilft, aber trotzdem bin ich mir halt immer noch nicht sicher, ob wieder der richtige Ansatz ist. Also geht man dann auch selbst nur noch kleine Schritte voran und wartet ab, was denn auf der anderen Seite kommt? Oder traue ich mich zu sagen, ich habe jetzt hier ein Projekt geplant für die nächsten zwei Monate, das sind die Iterationsschritte. Ist das, ist das dann schon Risiko, was ich eingehe? Oder ist es das nicht, Markus? Ja, die Frage ist ja, wenn du auf bewährte Technologie im Prinzip aufsetzt, sollte es ja erstmal kein Risiko sein. Also du hast ja eine Basis, auf die du vertrauen kannst, wo du abschätzen kannst, was du machen möchtest. Natürlich also ich, ich merke es ja selber oder hatten es jetzt auch bei den neuen äh, Parameter-Fields oder Field-Parametern, die jetzt gekommen sind, sagte mir meine Kollegin direkt so, boah, das macht ja jetzt die Umsetzung für eine Kundenanfrage, die ich hatte, die aus dem Klick-Bereich kam oder Umsetzung ähnlich zu Klick, viel, viel einfacher. Ich muss ja gar nicht so viel programmieren, sondern das kann ja sogar der Benutzer schon fast selber machen, sich die entsprechenden Felder auswählen und das damit zu machen. Das war jetzt in dem Moment ja nicht absehbar, aber in dem Moment, wo man es jetzt sieht, wird man sagen, okay, es ist erspart mir ja was. Es, ich kann jetzt alte Berichte, könnte ich nach, danach umbauen, muss ich aber nicht, weil die alten Berichte, die eine andere Lösungsweg genutzt haben, funktionieren ja auch erstmal. Aber äh, so in Summe betrachtet kann man da eben jetzt wieder Wartungsarbeiten gefühlt machen als Berichtsersteller. Das kann der Benutzer auch selber machen. Also es wäre jetzt nicht so, ähm, dass wir jetzt als äh, da einen Dienstleistungswall äh, vor uns herschieben. Aber ja, in, in Summe muss man doch wirklich sagen, du kannst es nicht wirklich voraussehen. Deswegen müssen wir wirklich alle kleinere Iterationsschritte machen oder sollten alle Iterationsschritte machen, wenn wir ziemlich nah an dem Produkt anhergehen möchten. Selber merke ich aber auch, die Hauptaufgaben kann ich eigentlich mit einem guten Basisset, was relativ unverändert bleibt, machen. Und was wir ja auch als Gefahr sehen müssen, in Anführungszeichen, ist dieser Public Preview, ist ja nicht general available, da hält sich ja Microsoft auch an jeder Stelle nochmal vor, wenn sie merken, dass sie entsprechende Rückmeldungen bekommen, das Ganze nochmal zu überarbeiten und zu verbessern und gegebenenfalls wird aus dem für mich Feature, aus dem anderen Augen ein Bug, verschwindet das Feature. <lacht> also da, da muss man halt auch immer mal wieder aufpassen, dass man viele Sachen dann eben nutzt, die auch entsprechend dokumentiert sind und die auch entsprechend äh, Reifegrad haben. Also daher nicht immer wieder der Early Bird sein. Natürlich draufschauen, abschätzen, wie weit das geht und dann erst die Features langsam einsetzen und auch jemanden vielleicht damit ins Boot nehmen, der selber weiß, welches Risiko man da eingeht, wenn man jetzt gerade dieses Feature nutzt. Nutzt ihr viele Preview-Features in eurem Umfeld? Es kommt drauf an. 
oder wie einige Leute ganz gerne sagen, gerade die Italiener, die wir beide kennen, it depends. Aber hier ist es tatsächlich so, ich greife nochmal das auf, was du mit den Feldparametern gesagt hast. Was ich total spannend fand, dass sofort sich jemand Gedanken gemacht hat, was könnte man damit abbilden. Und ich habe es gerade in einem aktuellen Kundenprojekt, da habe ich das sehr lange vor mir hergeschoben, das Thema multilinguale Berichte weil ich eine Lösung zwar habe, aber sie mir noch nicht so gefallen hat. Und ich finde jetzt zum Beispiel den Ansatz, und wir spoilern jetzt mal bei Gerhard Brückel den Ansatz, finde ich total cool, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wie könnte man das jetzt hier clever nutzen. Und damit zerstört man ja gar nicht die Features. Du merkst, ich werde schon wieder weicher. Also jetzt schlägt es 13, ich beruhige mich wieder etwas. Es kommen auf Features, die wirklich schnell mal helfen. Und insofern finde ich es gut, dass jemand dann sagt, ich habe hier eine Idee, er verbreitet das über die Medien. Du weißt selbst, in den ganzen Social Media passiert so viele und so viele fanden das alles cool. Und die ganzen Ideen, die gerade sprudeln, helfen natürlich diesen ganzen Kosmos, ähm, wie soll ich sagen, weiterzuentwickeln. Und ich glaube, teilweise sind es dann Dinge, die auch zu dem Entwickler, in diesem Fall ja Microsoft, zurückfließen und der selbst sieht, vielleicht habe ich das gar nicht so bedacht, Mensch, da gibt es aber tolle Ansätze da draußen, Spannend finde ich halt nur, wie können wir beide oder wir alle sicherstellen, dass das, was da draußen gerade passiert, dass ich mir die richtigen Informationen zur richtigen Zeit picke und anschaue, weil das sind so viele Feeds, die man sich schon mittlerweile ansieht, anhört, liest, nochmal schaut, zurückspult, das ist total viel und ich weiß schon manchmal gar nicht mehr, gucke ich es mir noch an oder nicht und spätestens als ich überlege, mache ich jetzt, gucke ich mir an, habe ich schon wieder zwei Kollegen, die mir das posten und sagen, Andreas, das musst du dir nochmal anschauen. Finde ich total hilfreich, aber die Liste wird nicht kürzer, was ich streichen kann und was nicht. Insofern, ich will es mal so sagen, die, die Zeit zeigt, wir müssen wirklich kleinere Schritte machen und lieber kleinere Schritte, aber stabil. Deswegen ist der Ansatz ja auch gut zu sagen, wir machen es agil, kleiner Schritt, funktioniert, Haken dran, Kunde glücklich, nächster Schritt. Das finde ich total gut, aber auf der anderen Seite kann man auch mal sagen, manchmal sind diese kleinen Schritte insofern halt vorteilhaft, weil der Zurück, ich mache es jetzt doch anders, ist dann halt nicht ein ganzes halbes Jahr, so wie wir da dieses Feature erwarten, sondern vielleicht sind es nur die letzten zwei Wochen, wo ich sage, okay, mal ein kleiner Schritt, war doch nicht so cool, weg damit und noch machen wir Anders. Finde ich gut. Aber wie gesagt, mich äh, anders. Ich bin ja schon etwas älter. Und früher war es so, da gab es die Features nicht permanent in irgendeiner erweiterten Form. Ich musste mit dem Set ziemlich lange leben. Hat einen zwar auch geärgert, also hast du aber genügend Zeit gehabt, um gewisse Eigenentwürfe reinzubringen. So wie bei eurem äh, Business Central. Und insofern ist das ja hier auch so. Ich finde es ja gut, dass die da weiter dran arbeiten. Das Produkt ist dadurch aber nicht so steif und fest, dass du sagen mal so, was ich heute sehe, ist morgen schon längst immer noch Gold, sondern es entwickelt sich weiter. Das ist gut. Nur wir müssen natürlich die richtigen Schlüsse daraus ziehen und sagen, ja, alles in Stein gemeißelt ist hier nicht, es entwickelt sich und es tut sich viel und ich würde mir natürlich wünschen, wenn ich schon wüsste, was da noch alles als Ideen sprudelt, nur ich wäre natürlich enttäuscht, wenn diese Ideen nicht alle umgesetzt werden. Das ist ja auch ein gewisses Risiko. Und schon würde ich sagen, sind wir doch mal vorsichtig und froh, was kommt. Insofern ist es ja auch auf der Kundenseite so. Der Kunde hat ja manchmal auch neue Einflüsse von außen. Sei es, das Management hat neue Ideen. Ich brauche hier noch eine neue Kennzahl. Auch das beeinflusst uns ja. Es ist ja nicht nur das Produkt, sondern auch der Kunde selbst. Oder nimm nur das Beispiel des Weltmarktes. Da ändert sich im Moment ja auch relativ viel. Es tut sich viel. Da ist der Fokus dann plötzlich ein ganz anderer. Insofern, das dürfte dir doch auch ganz oft passieren, dass der Kunde plötzlich die Richtung wechselt gefühlt und du denkst, Mensch, oh, ziehe ich jetzt mit oder sag ihm, nee, das war anders geplant. Was machst du denn in diesem Fall, Markus? Ja, wir haben es ja sogar relativ viel gefühlt, dadurch, dass wir ja den Template-Ansatz gewählt haben und auch erstmal mit diesem Power BI-Only-Ansatz starten, weil ich sag mal, jemand, der mit Power BI anfängt, findet in Power BI Desktop alles in einer Hand, in einer Datei. Und das ist, also ich sag mal, für jemanden, der anfängt, erstmal gut, um so einen Überblick zu bekommen. Wenn man aber dann schon perspektivisch sieht, welche Lösung man entwickeln will und welche Datenmengen plötzlich ins Spiel kommen, muss man sich ja schon wieder fragen, reicht mir eine Pro-Lizenz aus oder brauche ich Premium? 
Mache ich inkrementellen Datenload oder komme ich mit dem Pull-Load zustande? Nutze ich die Dataflows? Wenn ich jetzt heutzutage Dataflows anklicke, kriege ich den Hinweis auf die Data Marts, ne? mache ich den Data Marts und plötzlich wird dieses Spielfeld immer wieder größer und ich kann verstehen, was du sagst, dass diese äh, Informationsflut oder die Möglichkeiten, den einfachen Business-Anwender, mit dem wir ja eigentlich Power, mit Power BI oder mit dem Self-Service-Stack erreichen wollen, dass das schon wirklich überhand nimmt. Und auch gerade für uns, vielleicht als gesetzte Entwickler, die dann sagen, okay, jetzt hatte ich gerade meinen Toolstack so, dass ich produktiv werden könnte, jetzt muss ich mich plötzlich noch mit neuen Features auseinandersetzen. Gleichzeitig hatten wir aber vielleicht in der Vergangenheit die Gefahr, dass eben nicht unser Toolhersteller das neue Feature gelauncht hat, sondern eben jemand anderes am Markt und der das Tempo wieder vorgegeben hat und im Prinzip der Kunde abgewandert ist, weil er sagt, das geht in Tool XY viel leichter oder die haben da was Neues aufgebaut, das klingt viel interessanter und ähm, da wechsle ich hin. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe das gesehen, ähm, dass die SAP das Data Warehouse Cloud aufgesetzt hat, wo man eben verschiedenste Quellen reinladen konnte und dann wieder drauf zugreifen konnte in der Cloud, alles über Clicky bunty oberfläche und habe gesagt, warum ist sowas eigentlich nicht im Power BI möglich? Wir, wir haben die Dataflows, aber es ist dann irgendwie so in so einer CSV-Datei gespeichert. Selbst damals habe ich gedacht, als ich das erste Mal gehört habe, dass das in einer Textdatei gespeichert wird. Was soll das denn? Warum nicht einfach in eine richtige SQL-Datenbank? Und jetzt gefühlt, ich muss mal gucken, zwei, drei Jahre später kommt da ein Ansatz daher, der nennt sich Datamart und der Zugriff erfolgt auf einer SQL-Instanz, so dass ich auch wieder SQL-Abfragen drauf machen kann und die auch eine bessere Performance haben soll als eben diese CSV-Dateien. Und dann denkt man so, okay, auch da hat sich irgendwie etwas in der Denkweise oder im Technologie-Stack so geändert, dass man, dass Microsoft sagt, entweder ich muss auf den Markt reagieren, weil die Anforderungen da waren, oder technisch hat sich bei denen im Background so viel geändert, dass sie sagen, das kann ich heute anbieten, das kann ich heute zur Verfügung stellen. Und ja, ich sag mal, was wäre denn dein Tempo, was du gerne hättest, Andreas? Markus, wo ich dich so lachend ansehen kann dabei, das ist eine ganz gemeine Frage. Die, die ist gar nicht fair zu beantworten. Ich fasse das mal anders an, das Pferd. Also, wenn ich mir gerade unser Thema anschaue, wir, wir, wir werden schon wieder sehr technisch. Ja, wir dürfen das Menschen nicht vergessen, machen wir aber zum Schluss. Was ich total wichtig finde, ist, eigentlich will ich ja den Kunden auf der anderen Seite, den möchte ich nicht abhängen. Der muss ja für das, was ich mir überlegt habe, am Ende legt er das Geld dafür ja auch hin. Also das ist ja ein Invest. Und der möchte natürlich ein Invest haben, was Stabilität mitbringt. Dass er in Zukunft weiß, wenn ich mir das in fünf Jahren anschaue, ist das, was mal erstellt wurde, immer noch so, dass es supported wird, funktioniert. Und insofern, wenn ich mir jetzt den Stack anschaue, was gerade in unserem Power BI passiert, ist das so viel. Und jetzt sind da schon wieder so, man nennt das ja so schön diese Artefakte drin. Jetzt habe ich mein Data Flow, jetzt habe ich mein äh, Data Mart, dann habe ich das, dann habe ich das Dataset, dann habe ich das. Diese ganzen Objekte, die da überall auftauchen. Ich, ich weiß, was da passiert. Ich sehe das und ich verstehe auch, wo man plötzlich das wieder so viel Elemente drin hat. Und wenn ich dann mit Pipelines noch anfange, du weißt, wir werden jetzt schon wieder nerdy, welches Feature darf ich dann haben und was muss ich mir dann für ein Produkt nehmen? Geht das noch mit meinem kleinen Käfer oder muss ich dann schon Pro, muss ich Premium? Was muss ich denn da machen? Und ich finde, dieser ganze Stack ist dadurch relativ schnell, obwohl es so viele kleine Bausteine sind, schnell komplex. Und erinnere dich an Lego. Da ist es genauso. Du hast ganz viele Steinchen, die haben unterschiedliche Formen, unterschiedliche Farben. Und wenn du ein Haus baust, wird das ganz schön schnell doch bunt, was du ja eigentlich gar nicht wolltest, weil einfarbig sollte die Häuserwand schon sein. Ansonsten sind wir ja wieder bei diesem Künstler, der das immer so schön ausmalen kann. Das möchte ich ja vermeiden. Und wieder das Thema, ich möchte Verlässlichkeit reinbringen und ich möchte den Kunden nicht überfordern. Und da ist dieser zweite Ansatz, den Microsoft dort gewählt hat, ziemlich cool, dass sie vieles vor dir verstecken. Wir beide wissen, dass dahinter ein SQL-Server jetzt im Datamart ist, aber ich möchte ihn eigentlich gar nicht zeigen. Weil der Kunde soll nur sehen, okay, ich kann mit möglichst geringem Aufwand eine tolle Infrastruktur hinsetzen und für die meisten Anwendungen, die man so hat, funktioniert das klasse. Und genau da habe ich auch denselben Ansatz. Du weißt, ich habe in der Vergangenheit viel Third-Party-Tools benutzt, 
muss aber immer wieder feststellen, wenn ich die benutze, gibt es immer nur so eine Art One-Way und ich darf nicht zurück. Also fange ich jetzt wieder an und mache ganz viel in der Basis, in dem Standardprodukt und das andere ist dann quasi eine Erweiterung. Aber ich bleibe, ver versuche in der Basis zu bleiben damit ich mich am Ende nicht wieder ärgern muss, dass ich es irgendwie wieder zurückbekomme, auch wenn mir dabei Kollegen, ja, da lächle ich dich wieder an, helfen, das wieder zurückzuführen und es in Zukunft noch sogar Features gibt, die das zurückmigrieren können. Aber kleinster gemeinsamer Nenner, dann starten wir durch und erweitern geht immer. Das funktioniert und das kann man auf der Straße auch quasi transportieren, also sprich in der Entwicklungsstraße. Aber wer weiß, was in Zukunft noch kommt, also insofern muss ich mich ja auf das Basisprodukt verlassen und die Features, die veröffentlicht sind, die auch ein GA bekommen haben, wie das immer so schön heißt, das ist gut. Die anderen sind natürlich eine Spielwiese und ich muss mir immer wieder merken, auch wenn das jemand cool findet, das Feature, bleibt das Feature so, wird sich es nochmal ändern, ändern sie vielleicht die Schalter oder sogar das Ganze inhaltlich, sei es alles, was es da noch gibt oder ja, Nehmen wir das Thema Gateways, brauche ich sie nicht oder mache ich jetzt ein VNet? Ich weiß, ich werde schon wieder nerdy, aber das gibt es mittlerweile alles. Und es ist schon ziemlich toll, was es da gibt, aber dieser Brotkorb, der wird immer größer und so viel Brot, wie es bei uns in Deutschland gibt, in verschiedenen Facetten, das haben die anderen alles nicht so. Weil denen reicht es, das normale Weiß- oder Mischbrot und fertig. Oder sogar nur Weißbrot. Und Vielleicht sollten wir uns auch manchmal fragen, muss denn das alles in diesen Kleinteiligen so sein oder geht das nicht Ganze noch viel einfacher? Jetzt mal eine Gegenfrage. Hast du denn das Gefühl, dass etwas, was du vor fünf Jahren mit Power BI aufgebaut hast oder so weiter, nicht mehr funktioniert? Coole Frage. Als, als wenn du gewusst hättest, was ich erwarte. Nein, genau das ist es eben. Und das, finde ich, ist wirklich eine hohe Kunst. Es funktioniert. Es funktioniert immer noch und das ist wirklich aus meiner Sicht Hut ab. Ein Produkt, was sich so weiterentwickelt über die ganzen Jahre und es ist wirklich viel hinzugekommen. Es funktioniert immer noch das Skript, was vor fünf Jahren gebaut wurde. Es funktioniert. Und das finde ich wirklich, das ist die tollste Leistung. So gemein das klingt, aber das Ding von vor fünf Jahren geht immer noch. Außer, dass du den Hinweis bekommst, wenn ich das mit einer aktuellen Version öffne, das ist schon alt, wird er mir dann sagen, oder sie haben eine ältere Version benutzt. Mit diesem Hinweis kann ich total gut leben. Aber es funktioniert. Und das ist schon wirklich, das ist wirklich äh, das Tolle daran. Und das mögen sie bitte beibehalten. Ja, und ich meine, wenn du die Sachen im Service hast, würde die sich sogar darüber aktualisiert, also wenn jetzt diese Modelländerungen kamen und so weiter, das ist schon da. Du hast gerade eben noch mal die menschliche Komponente angesprochen und wir hatten das mit der, ich hatte es ja angeteasert mit der Lebensplanung und ich muss sagen, gerade da ist es doch so, du hast in deinem Leben so viele Leute, die Einfluss auf dein Leben nehmen, so dass du es doch auch wirklich schwer planen kannst, also ich zumindest. Ich habe in meiner Familie meine Frau, meine zwei Kinder, meine Frau sagt mir zu, teilweise, zu welchen sozialen Events wir eingeladen sind, wann mal eine Hochzeit am Wochenende ist, wann mal wieder eine Geburtstagsfeier im größeren Rahmen äh, von Familienmitgliedern stattfindet, wo ich mich teilweise auch mit einbringen muss in bestimmten Sachen, wenn sie sich wünscht, meinetwegen bei der Geschenkgestaltung, dass ich irgendwas basteln soll oder erstellen soll. Also da sind ja immer wieder so Komponenten drin, die man auch wirklich schwer planen kann. Und das ist ja auch in der Arbeitswelt so, dass eben nicht nur die technischen Veränderungen sind, sondern auch eben die Veränderungen innerhalb des Konzerns, dass du einen Kollegen hast, der irgendwelche Vorlieben hat. Ich, ich muss da wieder dran denken. Ich weiß gar nicht, wo das war, wo jemand irgendwas SSIS-Pakete genutzt hat und hat aber drinnen alles wieder mit SQL und Stored Procedures und so weiter gemacht, wo im Prinzip dieses SSIS-Paket nur diese ausführende Komponente hat, aber man sonst auf seinem alten, geliebten Technologie-Stack geblieben ist. Und das hast du ja in jeglicher Richtung, also die, diese menschlichen Befindlichkeiten und äh, Einflüsse, die in, in das Projekt ein geben, geben ja auch immer wieder Veränderungen rein und das halt auch in anderem Takt, als wenn das jetzt auf eine Jahresplanung 
gibt. Ich meine, du kannst deinen Plan für dein Projekt gemacht haben, wenn der Projektverantwortliche innerhalb des Projekts wechselt und er eine andere Vorstellung hat oder sagt, was mein Vorgänger hier beschlossen hat, das passt nicht oder das macht man heute so nicht, dann wird auch der Scope gedreht. Also ich, ich finde es wirklich schwer mit dem Plan und ja, Leben ist Veränderung, Andreas, oder nicht? Ja, da hast du recht. Und um das mit diesen mit der fraulichen Komponente aufzunehmen. Ich habe gelegentlich auch die Einflüsse, die sind nicht von außen, sondern eigentlich aus meiner Sicht von innen. Denn auch ich kriege gelegentlich den Hinweis, wir haben das zu erledigen, das. Oder meine Frau hat dann einen anderen Fokus, als ich ihn habe, was durchaus verständlich ist. Sie blickt ja ganz anders auf die Themen. Und was ich beruflich mache, da kann sie gelegentlich nur sagen, dass ihr das Spaß macht. Das ist doch das Thema, was wirklich wichtig ist. Und ich finde das schon ziemlich cool, wenn man sich anschaut, wie sich das Ganze um einen herum entwickelt, wie sich die Kinder entwickeln, wie sich Kollegen verändern, wie sich das Ganze verschiebt. Also die Einflüsse sind wirklich extrem viel. Und auch wenn ich mich manchmal darüber dann aufrege, ich freue mich, dass es diese Veränderung gibt. Und du musst ja nicht jedem Einfluss folgen. Du kannst ja auch mal sagen, nein, so machen wir das nicht, weil du eine andere Erfahrung gesammelt hast. Aber ich lasse mich auch da gerne von Kollegen und Kolleginnen überzeugen, dass der Weg vielleicht mal zumindest wert ist zu betrachten. Und auch das wieder kostet zwar Zeit, aber gerne nehme ich sie mir, wenn es absolut sinnig ist, mal seine Richtung zu ändern, auch seine Denkweise. Und sei es, wenn mir nur jemand sagt, wir machen das jetzt im Datamart, wir machen das mit den Feldparametern oder Markus, dir fällt nächsten Monat noch was ganz Cooles ein, weil es wieder ein Feature gibt, wo wir gesagt haben, Mensch, das habe ich mir schon immer gewünscht. Oder aber jemand sagt, ich habe hier mal so ein, zwei Visuals, schaue ich mir das doch mal an, was es da alles Tolles gibt. Du siehst, wir sind immer in diesem einen Tool-Kosmos, aber dieses Tool beschäftigt uns schon ganz schön lange und irgendwie ist es nicht langweilig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir war es bis jetzt immer am wichtigsten, dass das, was ich tue, Spaß macht und eine Veränderung oder Erweiterung meines Horizonts ist etwas, was dazu beiträgt, dass die Langeweile nicht kommt. Denn eins ist wichtig, wir bleiben dadurch tatsächlich jung im Kopf und das ist mir wirklich das, was mir auch Spaß macht. Und wenn du dann am Ende des Tages letztes Wort noch sagen kannst, die Lösung, die dabei rausgekommen ist, gefällt mir. Es gibt nichts Schöneres nach 17 Uhr. Ich muss nur so schmunzeln, weil mein Chef es mir auch öfters schon mal gesagt hat, dass wir ja eigentlich schon immer das Gleiche machen. Ich meine, wegen der Technologie-Stack ändert sich, aber in und dann jetzt meine Aussage dazu, in Summe machen wir eigentlich immer nur eine Summe über irgendwas. <lacht> so, Andreas, dann lass uns doch nochmal diese Folge, die heute mal ganz speziell war, zusammenfassen für drei Dinge für den Nachhauseweg. Und möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Da du mir ja schon den ein Eintrag gelassen hast für den Anfang, versuche ich es jetzt wieder. Ich mache mal den ersten Punkt für den Nachhauseweg. Egal, wie ihr plant, seid immer bereit für die Veränderung. Ja, sehr cool. Gut, dann sage ich, egal, wie heiß und fancy das neue Feature ist, habt immer einen sicheren Stack bei euch, auf den ihr euch verlassen könnt und den ihr immer nutzen könnt, um ans Ziel zu kommen, bevor ihr den schönen Blüten hinterherlauft, die irgendjemand auf dem Weg streut. So, Andreas, der dritte geht für dich. Der war ziemlich cool. Ich fange trotzdem mit egal an, aber in diesem Fall möchte ich einfach nur sagen, wichtig ist, dass am Ende das Ergebnis für beide Seiten stimmt. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Andreas. Bis bald, Markus. Ciao. Ciao. Das waren The Data Brothers. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und hinterlass doch eine positive Bewertung, egal wo du uns hörst. Abonniere den Kanal, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis dahin, alles Gute von Andreas und Markus. Musik